ശുദ്ധനും വിശ്വസ്തനുമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും വായിലെ വാക്കുകളും ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ സൗരഭ്യ വാസനയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടവരുത്തണം അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം യേശു നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ അമേൻ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധ ശബ്ദത്തിൽ ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിയായ സന്തോഷമാണുള്ളത് എ പി സെക്ഷൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വദേശത്തും വിശുദ്ധ വിദേശത്തുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കർത്താവൻ രക്ഷിതാവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ 
ആരാധന തുടർച്ചയായി സത്യപ്രദീപ ഗാനങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ പാട്ട് വന്ദനം യേശു പര എന്നുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് അവർക്കും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമുക്ക് പാടാം തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായി മെത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ലോക ആരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്ന് ഉണ്ടാകും ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല വ്രതന്മാർ നിമിത്തമോ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങും ഈ തിരുവചനങ്ങളാൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാ സമ്പൂർണ്ണമായ അടയങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ശബദിന്റെ ആരാധനയ്ക്കായി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്വദേശത്തും വിദേശ വിദേശത്തുമായി ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന തിരുവചന സത്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഉൾക്കൊണ്ട് ദൈവ മഹത്വത്തിനായി അടിയങ്ങളെ കർത്താവെ അടിയങ്ങളെ ജീവിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അടികളുടെ ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാവുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യരായി തീരേണ്ടതിന് കർത്താവ് അടികളെ ആശീർവദിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം 
അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനല്ല നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ ആരാധനയിൽ ആരെങ്കിലും രോഗികളായിട്ട് കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടികൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ആണിപ്പാടുള്ള കരങ്ങൾ പ്രിയ മക്കളെ തൊടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏത് രോഗമായിരുന്നാലും അടികർത്താവ ഇവയെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഇന്നും ശക്തിയേറിയ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ അടികളെ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ തിരുനാമത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഹൃദയ ഭാരത്തിൽ വിവിധ പ്രയാസങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രിയമക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കുമാറകണം സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവ് നിങ്ങൾ വിടുവിക്കണം ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് അടങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ആരാധന ഉടനീളം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം അടങ്ങളുടെ അടങ്ങളെ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും തിരുവചന പഠനവും അനുഗ്രഹങ്ങളായി തീരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടിയിരിക്കണമേ ഇന്ന് തിരുവചനം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം ആശ്വദിക്കപ്പെടണം തിരുവചനം സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയ പാസ്റ്റർ രാജ ശശിധരനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിപ്പെട്ട കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് തിരുനാമന്തിര സ്തോത്രം പ്രിയ മകനിലൂടെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കണം അങ്ങ് സംസാരിക്കണം കങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുവാൻ പ്രിയ മകനിലൂടെ ഇടയാകണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ ആമേൻ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഗാനം ഡോക്ടർ ജോമിൻ ജോസഫിൽ നിന്ന് കേൾക്കാവുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഈ ഗാനം മൂലം ഇടയാകട്ടെ ഡോക്ടർ ജോമിൻ ജോസഫ്
ஒன்றுக்கே இல்லா வாழ்த்துவேன் பாடுவேன் சர்வகோத்திரங்களே வாழ்த்துவேன் பாடுவேன் ஸ்துதி ஸ்தோத்திரங்களே பீதா விண்ட சந்நீதியில் வருவின் தன் புத்திரன் மோகாந்தேரம் வந்திச்சிடின் பீதாவின் ஸ்தோத்திரம் தன் ஒன் கிருபைக்க ஒருங்கிய ஸ்வர்கிய பாகியத்தினா தண்டே திருமுகம் நாம் காணும் சதா பிரகாசத்தில் வாழும் நாம் ஹல்லேலுயா வாழ்த்துவேன் பாடுவேன் சர்வகோத்திரங்களே வாழ்த்துவேன் பாடுவேன் ஸ்துதி ஸ்தோத்திரங்களே இதாவின் சந்நீதி இல் வருவின் தன் புத்திரன் மோகாந்தேரம் வந்திச்சிடின் இதாவின் சந்நீதி இல் வருவின் தன் புத்திரன் மோகாந்தேரம் வந்திச்சிடின் വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഗാനം കേൾക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വം ലഭിപ്പാൻ ഈ ഗാനം മൂലം ഇടയായതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയ മങ്ങനെ ദൈവം ഇനിയും ധാരാളം മനോഹര ഗാനങ്ങൾ ആലോചിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്തോടുവാൻ ഇത് കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ആമൻ നമുക്ക് ഇന്ന് തിരുവചനം വിളമ്പുന്നത് പാസ്റ്റർ രാജേഷ് ശശിധരനാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ് നമ്മുടെ കുറ്റപ്പുഴ സെവന്ത്രി അഡ്വൻറ്റ് സഭയുടെ പാസ്റ്ററാണ് പ്രിയ മകനെ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുവാൻ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു ഇന്നും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് നൽകുവാൻ തക്കോണം പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്റ്ററെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയാണ് പാസ്റ്റർ രാജേഷ് ശശിധരൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ശബദിന്റെ പ്രഭാതം വീണ്ടും നമുക്കേവർക്കും കണ്ടുണരുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരവസരം കൂടെ നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ വേഗത്തിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും ആഴ്ചകളും നമ്മെ വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന വസ്തുതയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം അതിനായി കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ യഹസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്ന് നിങ്ങളോട് വചനം സംസാരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ഈ അന്ത്യനാളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഫൈനൽ മൂമെന്റ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും യഹസ്കിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ യഘോവയായ ദൈവം യഹസ്കിയൽ പ്രവാചകനോട് പറയുവാൻ ഇടയായ സന്ദേശങ്ങളെ നാം ധ്യാനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സന്ദേശം യഘോവയായ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നൽകുവാനായിട്ടുണ്ട് ഈ സന്ദേശത്തിന് തലക്കെട്ട് ഇപ്രകാരമാണ് Then Then you you shall shall know know that that I I am am the the Lord. Then you shall know that I am the Lord. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏഖോവ എന്ന് അവർ അറിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏഖോവ എന്ന് അവർ അറിയും നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ആഴമായി അധികമായി അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ മനോഹരമായ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൻ്റെ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വരുവാൻ 
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ വിലയേറിയ അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു നാളിലാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലും അധികമായ ശോധനകൾ ഇതിലും അധികമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻപാകെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവയൊന്നിലും വീണ് നശിച്ചു പോകാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാൻ ദെൻ ഐ ഷിൽ നോ ദറ്റ് ഐ എം ദി ലോഡ് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അപ്പോൾ ഞാൻ യഘോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന് അവർ അറിയും അപ്രകാരം യഘോവയെ അറിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അടിയനെ താഴ്ത്തുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനം അടിയനെ സംസാരിപ്പാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഈ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയേറിയ ഇടപെടൽ സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ അമേൻ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യായുസ് പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുമായിരുന്ന വലിയ അനുഭവങ്ങളും വലിയ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് വി ആർ ഹാവിങ് സം പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഗാഡ് ഈസ് അലോയിങ് ഓൾ ഓഫ് ഫേസ് ദറ്റ് വി മേ ലേൺ നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം അനവധിയായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു കാണുന്നു വായിക്കുന്നു ആ ഒരു ചിന്താഗതിയും ആ ഒരു അറിവും നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് ധാരാളം പ്രാക്ടിക്കൽസ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമുക്കായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ എപ്രകാരമാണ് നാം ഇന്ന് ഈ നാളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ലേണിംഗ് എനിത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലെസൺസ് ദെൻ വി ആർ മിസ് യൂസിങ് അവർ ടൈം വി ആർ വേസ്റ്റിങ് അവർ പ്രേഷ്യസ് മൂമെന്റ്സ് നാം ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും അനുഭവങ്ങളെ പഠിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ക്രമങ്ങളെ വരുത്തുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളെ വരുത്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളും ഈ താക്കീതുകളും കേട്ട് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഒരു മാറ്റത്തിന് നാം സഭയായി കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തികളായി ഇനിയും തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിലും അധികമായത് നമ്മുടെ മുൻപാകെ ദൈവത്തിന് അയക്കേണ്ടി വരും ആയതിനാൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സമർപ്പിക്കാം മത്തായിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം നാം ആമുഖമായി വേദവായനയിൽ വായിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യനായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന സമയത്ത് അപ്പോസ്തലന്മാരോട് തൻ്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അനേവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി അപ്രകാരം ആ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ആ മറുപടിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുകയാണ് ോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി മേലാൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ ഒരു വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും എന്നുണ്ടാകും ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദി ലോഡ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് മുൻപായി ഈ ലോകം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അതിഭയങ്കരമായ അതികഠിനമായ ഒരു ശോധനയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും യേശു ക്രിസ്തു ആ നാളുകളെ കുറിച്ച് കണ്ണിൽ കണ്ടിട്ട് തന്റെ ആത്മീയ കാഴ്ചയിലൂടെ ആ നാളുകളെ കാണുവാൻ ഇടയായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് അയ്യോ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതെ ഇരുന്നാൽ അയ്യോ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതെ ഇരുന്നാൽ ആ വാക്കുകളിൽ ഉള്ള ആ വിപ്രാളം ആ വാക്കുകളിൽ ഉള്ള അപകടം എത്രമാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് അയ്യോ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതെ ഇരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല എങ്കിലോ എങ്കിലോ വൃതന്മാർ നിമിത്തം വിശുദ്ധന്മാർ നിമിത്തം ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങും അപ്രകാരം ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ പരിതാപകരമായി തീരും എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു കണ്ട് നമ്മോട് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
ഇരിശലയും ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ഇരിശലയും നഗരത്തിൻ്റെ തകർച്ച നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒരു സൂചനയായി വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇരിശലയും ദൈവാലയത്തിൻ്റെയും ഇരിശലയും നഗരത്തിൻ്റെയും തകർച്ച നാം വളരെ ആഴമായി പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായാൽ ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ആലയത്തെ തകർക്കപ്പെടുവാൻ അനുവദിക്കേണ്ടിയ കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് നെവർ ഗാഡ്സ് desire it was never god's will that his temple the jerusalem temple would be destroyed orikkalum devathinte aalayam thagarkapadanam orikkalum devathinte aalayam nashippikkapadanam enna chinda devathin undayirunnade illa ennal അപ്രകാരം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം തകർക്കപ്പെടും എന്ന് കണ്ണുനീരോടുകൂടി ഹൃദയ വേദനയോടുകൂടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഓ ആ ജനത്തോട് ഇവിടെ ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല എന്നിരിശിലയും ദൈവാലയത്തി നോക്കി പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ ലോകാവസാനത്തെ ഇരിശ്ലേമിൻ്റെ നാശത്തോട് ഈ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവായ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു താതാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദർ ഈസ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടെമ്പിൾ ഓഫ് ജെറൂസലേം ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നാശവും ഇരിശ്ലേമിൻ്റെ നാശവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ തിരുവഴുത്തുകൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എ ഡി എഴുപതിൽ തീത്തോസ് ടൈറ്റസ് വന്ന് ഈ ആലയത്തെയും നഗരത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നെബുക്കിസ രാജാവ് പല സമയങ്ങളിലായി പല തവണകളിലായി അവരുടെ മുൻപാകെ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടതും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെ ഏറ്റുവാങ്ങിയതും ആ ആലയത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അവിടെ നെബുക്കിസ രാജാവ് ആ നഗരവും ആലയവും നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായതും വലിയ ഒരു സാക്ഷ്യമായി നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നു അവിടെ ആ ദൈവാലയവും ആ നഗരവും തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി യഹസ്കേൽ പ്രവാചകനിലൂടെ തൻ്റെ ജനത്തോട് യഹോയായി ദൈവം പറയുവാനിടയായ ഒരു സന്ദേശം നാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു പോവുകയാണ് എന്താണോ യഹോവയായി ദൈവം യഹസ്കേൽ പ്രവാചകനോട് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് അതേ സന്ദേശം ആ സന്ദേശത്തിൽ കൊടുക്കുവാനിടയായ അതേ അടയാളങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ കണ്ണിൻ മുൻപാകെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യഘോവയായി ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ യഘോവ എന്ന് അവർ അറിയും അപ്പോൾ ഞാൻ യഘോവ എന്ന് അവർ അറിയും യഹസ്കിയിൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ദൈവം യഹസ്കിയിൽ പ്രവാചകനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് യഹസ്കിയിൽ പ്രവാചകൻ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അടിമയായി കഴിയുകയാണ് നമുക്കറിയാം ബാബിലോണിയ ചരിത്രം ബാബിലോണിയർ പല തവണകളായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ യഹൂദന്മാരെയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും ഒക്കെ അടിമകളായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ യഹോവയായി ദൈവം യഹസ്കേൽ പ്രവാചനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് ദൂരെ മാറി എരിശലയും നഗരവും എരിശലയും ദൈവാലയവും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും യഹസ്കീൽ പ്രവാചകൻ മുൻപേ കൂട്ടി ഒരു അടിമയായി ഒരു പ്രവാസിയായി ബാബിലോണിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി അവിടെ ആ ബാബിലോണിൽ ഒരു പ്രവാസിയായി ഒരു അടിമയായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് യഘോവയായി ദൈവം അങ്ങ് ദൂരെ മാറി ഇരിശലയും നഗരത്തിനും ഇരിശലയും ദൈവാലയത്തിനും ഇരിശലയും നിവാസികൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മുൻകൂട്ടി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ യഹസ്കിയിൽ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി കോൺടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് യഹസ്കിയിൽ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഇവിടെ ആരംഭത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യഘോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്ര യഘോവയായ കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തോട് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അരുളി ചെയ്തത് അവസാനം ദേശത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു ദ എൻഡ് ഇസ്കാം അവസാനം ഓ ദേശത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് യഘോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് യഹസ്കിയൽ പ്രവാചകനോട് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു 
ഇവിടെ ഈ വാക്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് നാം വേഗത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ അവസാനം ആൻഡ് എൻഡ് എന്ന പരാമർശത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു വരയും അടിയിൽ ഒരു കുത്തും എക്സ്ക്ലമേഷൻ അവസാനം എന്ന പദത്തിന് ശേഷം ഒരു വരയും ഒരു കുത്തും ശേഷം വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദേശത്തിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു വീണ്ടും നാം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം പോയാൽ യഘോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഒരനർത്ഥം ഒരു അനർത്ഥം ഇതാ വരുന്നു അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം ഇതാ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം ഇതാ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് യഹിസ്കേൽ പ്രവാചകനോട് എരിസ്ലേമിനെ നോക്കി യഹൂദ്യ ജനങ്ങളെ നോക്കി യഘോവയായി ദൈവം പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വചനം പറയുന്നു കാലമായി നാൾ അടുത്തു മലകളിൽ ആർപ്പ് വിളി സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആർപ്പ് വിളിയല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ ക്രോധം നിൻ്റെ മേൽ പകർന്ന് എൻ്റെ കോപം നിന്നിൽ നിവർത്തിക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ നടപ്പിന് തക്കവണ്ണം നിന്നെ ന്യായം വിധിച്ച് നിൻ്റെ സകേല മ്ലേച്ഛതകൾക്കും നിന്നോട് പകരം ചെയ്യും ഇവിടെ പരിശുദ്ധനായി ദൈവം യഹസ്കിയിൽ പ്രവാണ് പറയുകയാണ് അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു അനർത്ഥം വരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തിന് ഇതാ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്താണ് ആ വാക്കിലൂടെ യഘോവയായി ദൈവം അർത്ഥമാക്കിയത് എന്താണ് യഘോവയായി ദൈവം ആ പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ അർത്ഥമാക്കിയത് ദ ടൈം ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഈസ് ഓവർ ദർ വാസ് ടു ബി നോ മോർ വെയ്റ്റിംഗ് ദൈവത്തിന്റെ ആ സഹിക്കൽ പരിധി ഇതാ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ജനത്തിന് ഇത്രത്തോളം അടയാളങ്ങളും താക്കീതുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടും അവർ വഴിവിട്ട് മടങ്ങി വരുവാനോ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനോ തയ്യാറാകാത്ത വിധത്തിൽ അവർ ഇപ്പോഴും യഘോവയായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിക്കുന്നു സോ മൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് the time of patience is almost over there is no more waiting from god's side devam iniyum kaathirikkigilla devam ida thande nayavithiye nadappilaakkuvan takkavannam kai uyirthuvan idayayi thirunnirikkunu ella kaalathum chilathu ella kaalathum sambhavikkanulladalla adinoru avasaram undu allengil ellathinum oru avasaram undu നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റായ ശീലങ്ങൾ ശൈലികൾ ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരവസാനമുണ്ട് ഒരു തെറ്റ് നാം ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് അതല്ല ശരി എന്ന് നമ്മോട് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടും അത് കേൾക്കുവാൻ കൂട്ടാക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഇടയായാൽ ദൈവം പറയുന്നു മതിയായി എനിക്കിനി യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ല അപ്രകാരം ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇതാ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മതിയായി ഇനിയും എനിക്ക് കാത്തിരിക്കുവാൻ വഹിയ കാരണം അത്രമാത്രം വിശ്വാസ ത്യാഗികളായി നിങ്ങൾ ഇതാ മാറിയിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ യഹസ്കിയിൽ പ്രവാചക എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം ഇതാ വരുന്നു ഒരനർത്ഥം ഇതാ വരുന്നു മതിയായി ഒരനർത്ഥം ഇതാ വരുന്നു നാല് ചുറ്റിൽ നിന്നും ഒരനർത്ഥം ഇതാ വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ തെറ്റായ ആരാധനാ ശൈലികൾക്ക് ഇതാ ഒരറുതി വന്നിരിക്കുന്നു യഘോവയായ ദൈവം ആരാണ് അവരെ ആരാധിക്കേണ്ടിയത് എപ്രകാരമാണ് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടിയത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഏത് കൽപ്പനയാണ് അവരനുസരിക്കേണ്ടിയത് എന്നുള്ള സകേല വിശേഷങ്ങളും എല്ലാ അറിവുകളും അവർക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടും അതിനാനുപാതികമായ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങളെ വരുത്താതെ മാറ്റങ്ങളെ വരുത്താതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവത്തോട് മറുതലച്ച് അവർ നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു മതിയായി നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ ആരാധനാ രീതികൾക്ക് ഇതാ ഒരറുതി വരുവാൻ കാലമായി നാളടുത്തു മലകളിൽ ആർപ്പ് വിളി സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആർപ്പ് വിളിയല്ല മലകളിൽ ബാലിനെ ആരാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് യഘോവയായി ദൈവം പറയുന്നു ഇനിയും ഞാൻ ആർപ്പ് വിളികളെ കേൾക്കും അത് സന്തോഷത്തിൻ്റെതല്ല മറിച്ച് വിലാപത്തിൻ്റെ ആർപ്പ് വിളി അതിനിതാ സമയം വരുന്നു അതിനിതാ സമയം വരുന്നു 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നാളുകളിൽ നാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി അതിഭയങ്കരമായ ശോധനകളിലൂടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ കൊറോണ വന്ന് അല്പമല്പം മാറ്റം ഉണ്ടായപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് എന്നാൽ വീണ്ടും ഡെൽറ്റ വേരിയന്റ് വന്നു അതിനുശേഷം ഒമിക്രോൺ വന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാം ഓക്കെ ശരിയായി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും മറ്റ് ഒരു വേരിയന്റ് വരാൻ പോകുന്നു അത് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ് അത് ബാധിച്ചാൽ മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം അത്രമാത്രം അപകടകാരിയാണ് എന്ന് ചിന്തയാൽ എന്ന അറിവുകളും വാർത്തകളുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മുൻപാകെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ദൈവം എഗസ്കിയിൽ പ്രവാചനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നടപ്പിന് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിന്നെ ന്യായം വിധിച്ച് നിന്റെ സകേല മ്ലേച്ഛതകൾക്കും നിന്നോട് പകരം ചെയ്യും നിന്റെ മ്ലേച്ഛതകൾ നിന്റെ നടുവിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും യഘോവയായ ഞാനാകുന്നു ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും നമ്മുടെ വഴികളെ തിരുത്തുവാൻ നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ നാം ശരിയായ പാതകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഇപ്രകാരമുള്ള അടയാളങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സിഗ്നലുകളും നമ്മുടെ മുൻപാകെ വച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ എന്തിനാണ് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാനോ നമ്മെ പൂർണ്ണമായും കൊന്നൊടുക്കുവാനോ അല്ല മറിച്ച് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ദൈവവുമായി അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ പുതുക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അനുഭവങ്ങളെ പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് അനുവദിക്കുകയാണ് ടു ബ്രിങ് എസ് ബാക്ക് ടു പെർഫെക്ഷൻ ടു ബ്രിങ് എസ് ബാക്ക് ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള അനുഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ മേൽ അനുവദിക്കുന്നതിന് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തും ാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇപ്രകാരമുള്ള അടയാളങ്ങളെ ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വി ഹാവ് നോ ടൈം ലിസണിംഗ് ടു ഗാഡ്സ് ഓയിസ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്രകാരം സമയമില്ലാത്ത ദൈവത്തെ മറന്നുപോയ ഒരു തലമുറയോട് ദൈവത്തെ ഓർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെയും വചനങ്ങളെയും ചട്ടങ്ങളെയും ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ മനസ്സുകളെ മടക്കി വിളിക്കുവാൻ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ അനുവദിക്കുകയാണ് അതാണ് എഗസ്കേൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറഞ്ഞതും അപ്പോൾ ഞാൻ എഖോവ എന്ന് അവർ അറിയും അപ്പോൾ ഞാനാകുന്നു അവരെ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ അറിയും ഈ അധ്യായത്തിലുടനീളം പല തവണയായി ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് നേരെ ന്യായവിധിയെ അയക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ദൈവം പറയുന്നു ഓ അപ്പോൾ ഞാൻ എഖോവ എന്ന് അവർ അറിയും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലത്തെ ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും യഖോവയായി ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ടോ യഖോവയായി ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എനിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ മേൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽ ഏറ്റവും ശക്തിപ്പെടുവാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ യഖോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും എന്ന വചനം നിവൃത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം ഇടവരുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇരിശിലയും നിവാസികളുടെ മേൽ യഹൂദ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ അവരുടെ അഹന്തയും അവരുടെ അഹങ്കാരവും അവരുടെ ആർത്തിയും അവരുടെ ലോക സ്നേഹവും അവരുടെ സമ്പത്തിനോടുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹവും ഒക്കെ ദൈവം കണ്ടിട്ട് അവരോട് വളരെയധികം വേദനയോടെ പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവരോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവർ അപ്രകാരം ആ ശോധന അവരുടെ മേൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ വചനം പറയുന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവർ തങ്ങളുടെ വെള്ളി വീതികളിൽ എറിഞ്ഞു കളയും പൊന്ന് അവർക്ക് മലമായി തോന്നും അവരുടെ വെള്ളിക്കാശിനും അവരുടെ വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും യഖോവയുടെ കോപ ദിവസത്തിൽ അവരെ വെടിവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനാൽ അവരുടെ വിശപ്പടങ്ങുകയില്ല അവരുടെ വയറ് നിറയുകയുമില്ല അത് അവർക്ക് അഹൃത്തിയ ഹേതു ആയിരുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ ഭംഗി അവർ ഡമ്പത്തിനായി പ്രയോഗിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നു ഈ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നെക്കാലും അധികം സ്നേഹിക്കരുത് 
ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പറ്റിയ അതേ തെറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഇസ്രായേലരായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഈ അന്ത്യ കാലത്ത് ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലപാടുകളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മടി കാണിച്ച് ദൈവ കൽപ്പനകളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തുകൾക്കായി നെട്ടോട്ട് മൂടുന്ന അനേക ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും ഇത്രയും ശക്തമായ അടയാളങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലം ദൈവം നമ്മുടെ മുൻപാകെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുൻപാകെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് എന്ന പ്രകാരം ഈ അനുഭവങ്ങളെ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുൻപാകെ കാണിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടും ഇനിയും കാലമേറെയുണ്ട് എന്ന ചിന്തയാൽ ലൗകികമായ താൽപ്പര്യങ്ങളിലും ലൗകികമായ ചിന്താഗതികളിലും ലൗകികമായ പ്ലാനുകളിലും ആശ്രയിച്ച് ഇനിയും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇനിയും ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചും ചെയ്തും കൊണ്ട് എത്രമാത്രം വിശ്വാസ ത്യാഗികളായി നാം ഓരോരുത്തരും മാറുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല താറുമാറായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളും സാമ്പത്തികമായി അതിഭയങ്കരമായ ഒരു തകർച്ച ഊതിപ്പെരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നാം ഈ നാളുകളിൽ കേൾക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ മേഖലയിലും അതിഭയങ്കരമായ ശോധനയും പ്രയാസവും നാം ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയതിനാൽ യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നു ആ ഇസ്രായേൽ ജനം എന്നെ അനുസരിക്കുവാൻ മടി കാണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ ലോകത്തിൽ എന്നെക്കാളും അധികം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തുകളിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചു ഈ ലോകത്തിലെ വെള്ളിയിലും പൊന്നിലും അവർ ആശ്രയിച്ചു അവർ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുവാൻ അവർ കാരണമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നു ആ ശോധന നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെള്ളിക്കോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനോ നിങ്ങളുടെ പൊന്നിനോ നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയില്ല എന്തിനേറെ ആ നാളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന് നിങ്ങളുടെ വിശപ്പടക്കുവാൻ കഴിയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ വയറ് നിറയ്ക്കുകയില്ല കാരണം ഈ സമ്പത്ത് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളുടെ അഹൃത്യത്തിന് ഹേതുവായിരുന്നു കാരണമായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ദ വെരി റീസൺ ഫോർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് വിത്ത് ലോഡ് ദൈവത്തോട് കൂടെ അപ്രകാരം ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാതെ ഇരിക്കേണ്ടിയതിന് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരഹൃത്യ ഹേതുവായിരുന്നുവല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മലമായി തീരും നാം മലത്തോട് ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ആ മലത്തോട് ദൈവം ജനത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിനെ ഉപമിക്കുകയാണ് അത്രമാത്രം അത്രമാത്രം നീചമായി ആ പണത്തെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് യഘോവയായ ദൈവം നമ്മോട് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതാ നാൾ വരുന്നു ഇതാ നാൾ വരുന്നു വടി പൂത്ത് അഹങ്കാരം തളർത്തിരിക്കുന്നു സാഹസം ദുഷ്ടതയുടെ വടിയായിട്ട് വളർന്നിരിക്കുന്നു അവരിലോ അവരുടെ കോലാഹലത്തിലോ അവരുടെ സമ്പത്തിലോ ഒന്നും ശേഷിക്കുകയില്ല അവരെ കുറിച്ച് വിലാപമുണ്ടാവുകയില്ല വടി പൂത്ത് അഹങ്കാരം തളർത്തിരിക്കുന്നു സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും അധികാരവും ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം പറയുവാൻ ഇടയായ സർവത്തെയും മറന്ന് ഓ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഐ ഡോൺ കെയർ എന്തൊക്കെ സൂചനകൾ എന്തൊക്കെ താക്കീതുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചാലും ഐ ഡോൺ കെയർ എന്ന ചിന്താഗതി ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നമ്മോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ കള്ളനാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടനാക്കുവാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തെ പറ്റിച്ചും ദൈവത്തെ മണ്ടനാക്കിയും ജീവിക്കുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും എന്നാൽ പാപത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും നന്മയല്ല മറിച്ച് അപകടമാണ് മറിച്ച് അപകടമാണ് എന്ന് നമ്മെ തിരുവെടുത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നാം ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായാൽ ഓ അവർ കാഹളമൂതി സകേലവും ഒരുക്കുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ക്രോധം അതിൻ്റെ സകേല കോലാഹലത്തിന്മേലും വന്നിരിക്കുകയാൽ ആരും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നില്ല പുറത്ത് വാൾ അകത്ത് മഹാമാരിയും ക്ഷാമവും വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വാൾ കൊണ്ട് മരിക്കും പട്ടണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും ക്ഷാമത്തിന് മഹാമാരിക്കും ഇരയായി തീർന്നു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവം മൂന്ന് അടയാളം ിന്റെ നാശത്തിന് മുൻപായി യഹൂദന്മാരുടെ നാശത്തിന് മുൻപായി മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളെ ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് 
ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അപകടം ഈ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വചനം പറയുന്നു എല്ലാ മുഴങ്കാലും വെള്ളം പോലെ ഒഴുകും എല്ലാ മുഴങ്കാലും വെള്ളം പോലെ ഒഴുകും ആ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ ദുരന്തം കണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധി കണ്ട് ആ അപകടം കണ്ട് ആ വരുന്ന കാഴ്ചയെ അവർ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും കൈകാലുകൾ ആടി ഭീതി നിമിത്തം ഓ ആ പേടി നിമിത്തം ആ കാഴ്ച കണ്ട് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ത്രാണിയില്ലാതെ ഓരോ യഹൂദനും മുള്ളും മൂത്രമൊഴിക്കും എന്തിനാ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് ദുരന്തം കണ്ട് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അവർ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുഴങ്കാൽ വഴി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു എല്ലാ മുഴങ്കാലും വെള്ളം പോലെ ഒഴുകും എന്ന പരാമർശത്തിലൂടെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തെ പ്രവാചകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ആ ദുരന്തം കാണുവാനിടയായ ഓരോ മനുഷ്യനും അത് കാണുവാൻ ത്രാണിയില്ലാതെ ഭീതി നിമിത്തം അവരറിയാതെ മൂത്രമൊഴിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലം നാം കാണുവാനിടയായ പ്രതിസന്ധികൾ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായപ്പോൾ മൂത്രമൊഴിക്ക തക്കതായ ഭീതിയൊന്നും നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഇത്രത്തോളം വന്നിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പക്ഷെ ചിലർക്ക് അപ്രകാരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എങ്കിലും ഇനിയും ആ ഭീതി ഇനിയും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അതിഭയങ്കരമായ ശോധന ഓ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതെ ഇരുന്നാൽ ഏ എല്ലാവരും നശിക്കുമെങ്കിലോ വിശുദ്ധന്മാർ നിമിത്തം ആ നാളുകൾ ചുരുക്കപ്പെടുമെന്ന് യഘോവ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായപ്പോൾ യഗസ്കിയിൽ പറയുന്നു ആ ദുരന്തം കണ്ട ഓരോ ദൈവത്തിന് ജനവും അത് കാണുവാൻ ത്രാണിയില്ലാതെ ത്രാണിയില്ലാതെ അവർ മുള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളും എപ്രകാരമുള്ള നാളുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ കാഴ്ച കണ്ട് ജനങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചു പോയി പ്രതികരണ ശേഷിയില്ലാതെ സ്തംഭിച്ചു പോയി എരിശലയും ദൈവാലയത്തെ എരിശലയും നഗരത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഓ നെബുക്കനസ് രാജാവ് അതിഭയങ്കരമായ സൈന്യത്തോടു കൂടി അവരുടെ നേരെ കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ട എരിശലയും നിവാസികൾ അവർ സ്തംഭിച്ചു പോയി അവർ മുള്ളിപ്പോയി അവർ സ്തബ്ധരായി പോയി പ്രതികരണ ശേഷിയില്ലാതെ അവർ നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായ കാഴ്ച യഗസ്കയിൽ പ്രവാചകന് ദർശനത്തിലൂടെ യഘോവയായ ദൈവം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ ലോകത്തെ ഈ ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിനെ മറ്റെല്ലാത്തിനെക്കാളും ഉപരിയായി സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞത് ഓ നിങ്ങൾ ചെയ്ത സകേല പ്രവർത്തികളും നിമിത്തം ഞാൻ നിങ്ങളെ ന്യായം വിധിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും യഘുവയായി ദൈവം പ്രവാചകന് എന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയോ അതിൻ പ്രകാരം സംഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാവുകയും എരിശിലയും നഗരവും എരിശിലയും ദൈവാലയവും തകർക്കപ്പെടുവാൻ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളിൽ അനവധിയായവയെ എരിശിലയും ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുവാൻ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുവാൻ നെബുക്കനസ് രാജാവിനും സൈന്യവും ഇടയാവുകയും ചെയ്തു അത് കണ്ട അനേക ദൈവത്തിന് ജനം സ്തബ്ധരായി പോയി അവർ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യുവാനുള്ള ശേഷിയില്ലാതെ മൂത്രമൊഴിച്ച് നിലവിളിച്ച് വാവിട്ട് കരയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി എന്താണോ പ്രവാചകന് ദൈവം കാണിപ്പാനിടയായത് അത് വ്യക്തമായി അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ സംഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ആ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ യഘോവയായ ദൈവം യഹസ്കിയിൽ പ്രവാചകന് പറയുവാൻ കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ഈ അടയാളങ്ങളും ഇന്നത്തെ ലോകവുമായി എത്ര വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുവാനായി കടന്നു പോവുകയാണ് ഇവിടെ യഹസ്കിൽ പ്രവാചകന് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം പരിശോധിച്ചാൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട താക്കീതുകൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്ത് വാൾ അകത്ത് മഹാമാരിയും ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ആ വന്നെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അകത്ത് പുറത്ത് വാളും അകത്ത് മഹാമാരിയും ക്ഷാമവും ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ പുറത്ത് സോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാൾ പ്രയോഗത്താൽ അനേകർ മരണപ്പെടുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾ പുറത്ത് കാണും അകത്തോ പെസ്റ്റിലൻസ് മഹാവ്യാധി അല്ലെങ്കിൽ മഹാമാരി അതിഭയങ്കരമായ രോഗാവസ്ഥ അകത്തുണ്ടാകും 
അതുമാത്രവുമല്ല ക്ഷാമമുണ്ടാകും ഈ മൂന്നടയാളങ്ങൾ നാം യഗസ്കിയിൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്നടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക എന്താണോ ഞാൻ മുന്നമേ കൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഇടയായത് അത് ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു മൂന്നടയാളങ്ങൾ വാൾ മഹാവ്യാധി ക്ഷാമം ഈ മൂന്നടയാളങ്ങളും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നാം കാണുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ മറ്റൊരു കാലത്തിലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇന്ന് മരിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ വളരെയധികം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ ലോകത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് ഓരോ ദിവസവും ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംഖ്യ എണ്ണുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ക്രമാതീതമായി മരണപ്പെടുന്നവരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാമിയ മാരി കൊറോണയുടെ രൂപത്തിൽ ഒമിക്രോൺ രൂപത്തിൽ മറ്റിതര രോഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മഹാവ്യാധി ഇന്ന് അതിഭയങ്കരമായി ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ചി ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടയാളങ്ങൾ എന്താണോ ദൈവം യഹസ്കിയിൽ പ്രവാചകന് കൊടുക്കുവാനിടയായത് ആ അടയാളങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുൻപാകെ ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അടയാളങ്ങളിൽ ഇനിയും വ്യാപകമായി സംഭവിക്കും എന്ന് യഘോവ പറഞ്ഞതും സംഭവിക്കുവാനുള്ളതുമായതൊന്ന് അതൊരു മഹാക്ഷാമത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഒരു മഹാക്ഷാമം ഒരു വലിയൊരു ക്ഷാമം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫാമിൻ ബിഫോർ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ലോകത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികൾ സാമ്പത്തികമായ വെല്ലുവിളികൾ ജോലിയില്ലായ്മ അതിഭയങ്കരമായ മഹാവ്യാധികളുടെ കടന്നുവരവ് അതിഭയങ്കരമായ ക്ഷാമം ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ സമ്പത്തിന് വെള്ളിക്കും പൊന്നിനും നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് അടക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം അത് നൽകുവാൻ ഇടവരികയില്ല അതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് മലമായി തീരും നമ്മുടെ കയ്യിലെ സമ്പത്തിന് വെറും പേപ്പറിൻ്റെ മാത്രം വിലയുണ്ടായാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുക യഘോവയായ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നു അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം ഇതാ സംഭവിക്കുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു ഈ അടയാളങ്ങൾ മത്തായി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായവുമായി നാം താതാത്മ്യപ്പെടുത്തി പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായാൽ എൻ്റെ വരവിന് മുൻപായി ഈ ലോകത്ത് മഹാക്ഷാമവും അതിഭയങ്കരമായ മഹാവ്യാധികളും ഭൂകമ്പവും യുദ്ധവും യുദ്ധശ്രുതികളും അങ്ങനെ അടയാളങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി യേശു ക്രിസ്തു പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് ഇന്ന് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ എന്നവണ്ണം നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുൻപാകെ സംഭവിച്ചു ാണ് ഈ അടയാളങ്ങൾ നാം കാണുമ്പോൾ ഈ അടയാളങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ അടയാളങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ദൈവം യഘോവയായ ദൈവം അത് ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു നന്മയും ഉണ്ടാവുകയില്ല യാതൊരു നന്മയും ഉണ്ടാവുകയില്ല യഗസ്കിയിൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ ഈ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ നാം ധ്യാനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായാൽ എട്ടാം അധ്യായം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു വലിയ ന്യായവിധിയെ ദൈവം അവരുടെ മേൽ ആക്കുവാൻ ഇടയായത് അതിന് കാരണം ദൈവം പ്രവാചകനെ കാണിക്കുമ്പോൾ എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുന്നു അവിടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ സൂര്യനെ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ചുവരിൽ ഒരു ദ്വാരം കണ്ടു ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ നോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായപ്പോൾ അതിഭയങ്കരമായ മ്ലേച്ഛതകൾ ദൈവജനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച പ്രവാചകനെ കാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ഒടുവിൽ ആ അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരെല്ലാവരും കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്ന കാഴ്ച യഘോവയായ ദൈവം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു ിധി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അയക്കുന്നത് കാരണം ഇതാ എട്ടിൽ കിടക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മറന്നുപോയി അവർ ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പത്തുകളിൽ ആശ്രയിച്ചു ഈ ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ അവർ ആശ്രയിച്ചു അവർ ഈ ലോകത്തിൽ സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്ന വിഗ്രഹാരാധികളായിരുന്നു സൂര്യാരാധികളായിരുന്നു സൂര്യാരാധികൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഓരോ അടയാളങ്ങളും നാം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഉറപ്പിക്കാം 
ഒരു ഞായറാഴ്ച ആരാധനയുടെ നിയമം ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ സമാഗതമാകുവാൻ പോകുന്നു എന്താണോ ദൈവം യഹസ്കിയിൽ പ്രവാചകനോട് പറയുവാനിടയായത് അതേ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തി സംഭവിക്കുവാൻ എന്നോണം അടയാളങ്ങൾ നാം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക വേഗത്തിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച ആരാധനയുടെ നിയമം ഈ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകപ്പെടും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവെഴുത്തുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ താക്കീതുകൾ ദൈവിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അധ്യായമായി വായിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലപാടുകളെ സ്വീകരിക്കുമോ ആരൊക്കെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമോ അവരുടെ മേൽ മുദ്രയിടുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനെ യഹസ്കയിൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നു ക്ഷണവസ്ത്രം ധരിച്ച് അരയിൽ എഴുത്തുകാരന്റെ മഷക്കുപ്പിയുമായി ഒരു ദൂതൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു ആ ദൂതൻ എന്ത് ചെയ്തു യഘോവ ആ ദൂതനോട് നീ നഗരത്തിന്റെ നടുവിൽ ഓ എരിസലേമിന്റെ നടുവിൽ കൂടി ചെന്ന് അതിൽ നടക്കുന്ന സകേല മ്ലേച്ചതുകളും നിമിത്തം നെടുവീർപ്പിട്ട് കരയുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ നെറ്റികളിൽ ഓരോ അടയാളം ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഘോവയായ ദൈവം അപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ യഘോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലം ഈ അടയാളങ്ങളും ഈ താക്കീതുകളും ഈ ദൈവികമായി വെളിപ്പെടുത്തലുകളും മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് ഒരു തീരുമാനത്തിന് എ റിയൽ റിഫർമേഷൻ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺലി പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺലി തിയറിറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബട്ട് ഓൾസോ ഹാവിങ് എ ക്ലോസർ വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ലോഡ് യേശുവുമായി അടുത്ത ഒരു കൂട്ടായ്മ ഏറ്റവും അഭീതിമായ ഒരു ബന്ധം യഥാർത്ഥമായ ഒരു റിവൈവൽ ആൻഡ് റിഫർമേഷൻ ഇൻ എവ്രി അസ്പെക്ട് ഓഫ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവവുമായി എല്ലാ വഴികളിലും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികളിൽ നമ്മുടെ ചിന്താശൈലികളിൽ നമ്മുടെ സകേല തീരുമാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ചിന്തകളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത്ഭുതപരമായ ഒരു മാറ്റത്തിന് ഈ അടയാളങ്ങളും ഈ താക്കീതുകളും ഈ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ യഘോവയെ ദൈവം പറയുന്നു ദെൻ ദേ ഷാൽ നോ ദറ്റ് ഐ എം ദ ലോഡ് നാം ഈ അടയാളങ്ങളെ കണ്ട് ഞാൻ യഘോവ എന്ന് അവർ അറിയും അതറിയുന്നത് വൈകിപ്പോയാൽ അപ്രകാരം ഞാൻ യഘോവ എന്ന് അറിയുവാൻ വൈകിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നോഹയുടെ കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് ദൈവം ശക്തമായ ഒരു താക്കീത് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി എന്നാൽ ആ താക്കീതുകളെ കേട്ട ചുരുക്കം പേർ മാത്രം പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ മഴ പെയ്യുകയും ആ പെട്ടകം പൊങ്ങുകയും തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും യഘോവയായ ദൈവം യഘോവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ടു ലേറ്റ് ഫോർ ദം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹു ഗാഡ് ഈസ് ആയതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് അടയാളങ്ങൾ നാം ശക്തമായി കാണുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താക്കീതുകൾ ഒന്നൊന്നായി ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ കാഴ്ച നാം ദിനംതോറും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ യഘോവ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം യഘോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞു അതിന് പ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിപ്പാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നടത്തുവാൻ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച് നിലനിൽക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് ദൈവം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ മലമായി തീരും അതൊന്നും നമുക്ക് ആഹാരമാവുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെക്കാലും അധികം ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പാൻ വരവിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ എല്ലാ വഴികളിലും ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ഈ നാളുകൾ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനായി ഒരുങ്ങുവാൻ അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുവാൻ അതിനായി ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ എന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മെ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ എസ് കെ എൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായവും വിശുദ്ധ മത്തായുടെ ശിശുശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായവും ആസ്പദമാക്കി അതിമനോഹരമായ ദൂത് പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൽ നിന്നും ബാസ് രാജേഷിൽ ന
ഉപയോഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്നും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ വചനം സംസാരിക്കാൻ തക്കോണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അയച്ച് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സമയത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷ അവസാനമായിട്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് പാടാം സമയം മൃതാവാക്കാതെ നിന്നെ യേശു വിളിച്ചിടുന്നു നിന്നെ യേശു വിളിച്ചിടുന്നു വാഴ്വിന്നാളില്ല വിന്നാളാ ഭാരത്തോടെ നീ കഴിക്കുകയോ വാഴ്വിന്നാളില്ല വിന്നാളാ ോടെ നീ കഴിക്കുകയോ വന്നുടൻ പാദം തേടിയിടുകിൽ പിന്നതിൽ നിന്നെ ചേർത്തേടുമേ വരുവീനി നല്ല സമയം മൃതാവാക്കാതെ നിന്നേശു വിളിച്ചിടുന്നു മായ അഴകു സമം അതു നമ്പാതെ മായക്കും നിന്നെ ഉലകമായ അഴകു സമം അതു നമ്പാതെ മായക്കും നിന്നെ മരണമൊരു നാ വന്നേടുമേ മാറക്കാതെ നിൻ രക്ഷകനെ വരുവീനി നല്ല സമയം മൃതാവാക്കാതെ നിന്നേശു വിളിച്ചിടുന്നു നിന്നേശു വിളിച്ചിടുന്നു സത്യവചനം കേട്ടു നിവാ നിത്യജീവൻ ീണക്കേടുമേ സത്യവചനം കേട്ടു നിവാ നിത്യജീവൻ നീണക്കേടുമേ നിൻ പേരും ജീവ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്മയായിന്ന് എഴുതിയിടുമേ വരുവീനി നല്ല സമയം ൃതാവാക്കാതെ നിന്നേശു വിളിച്ചിടുന്നു നിന്നേശു വിളിച്ചിടുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളധി വാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് വിലയേറിയ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം അതിമനോഹരമായ ദൂത് ശ്രീപാൻ തക്കോണ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഈ വചന സംസാരിപ്പനായിട്ട് പാസ് രാജേഷ് കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമേ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനുള്ളതായ ഒരു ഉപാധിയായി ദൈവമെ ഒരു മാർഗദർശിയായി കാണുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അതൂത് പ്രിയപ്പെട്ട ദാസൻ സംസാരിച്ചു കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ദാസനെ ഇനി ശക്തീകരിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാ പ്രവർത്തിച്ച് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് അനേകം ആത്മാക്കൾ പരിവർത്തന വിധേയമായി തിരുവനന്തപുരം ഇടയാക്കണമെന്ന് അടിയങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വച്ചേശുവിന് നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പരിശുദ്ധ പിതാവേ ആമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരയണമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നിയക്ക് നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ കടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്ക് നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഭർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നമ്മൾ നീട്ട വചനത്തോടും പയ സംസാര ദാസനോടും നമ്മളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എന്ത നേക്കുണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ Sally Wooden
യൂട്യൂബ് സൃഷ്ടികൾ കൂടെ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ ദീപകൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമക്കളായി ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു പറയുന്നു അതുപോലെ വചനം സംസാരിച്ചതായ പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്റ്റർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആം
ഈശമിഗും 